Hi students, this is Sunil. It was my perfect competition question to them students and price determination and a perfect competition for a detail guy e video of brief got to them students. So coming to perfect competition and again to perfect competition may be defined as a market situation in which there are large number of firms producing homogeneous product. There is free entry and free exit. So perfect competition and then it's a it is a market situation. So at land this market situation. ఒకే ప్రోడక్ట్ ఒకేలాగా ఉండే ప్రోడక్ట్ హోమోజీనియస్ ప్రోడక్ట్ని చాలామంది సెల్లర్స్ తయారు చేయాలి దాన్ని ఒకే ప్రోడక్ట్ని చాలామంది ఉండాలి సెల్లర్స్ అండ్ అంతేకాకుండా ఇండస్ట్రీలోకి ఏ ఫోమ్ అన్నా రావచ్చు ఏ ఫోమ్ అన్నా వెళ్ళిపోవచ్చు ఏ నిమిషం అన్నా సరే దెర్ ఈస్ నో పర్టికులర్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఎటువంటి అడ్డుగోడలు ఉండవు ఒక ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే ఏ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండకూడదు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ని మనం ఏమంటాం పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటాము సో ఈ థీరీ వైజ్గా పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటే ఒక హెల్తీ ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట కానీ ప్రాక్టికల్గా రియల్ వరల్డ్లో ఎలా ఉంది అంటే కాంపిటీటర్ అంటే మన రైవలరీ మన శత్రు టైప్లో చూస్తున్నారు అంటే కాంపిటీషన్ ఒక ప్రోడక్ట్కి ఇద్దరు ముగ్గురు కాంపిటీషన్స్ ఉన్నారనుకోండి సో వీడు వాడి శత్రువు వాడు వీడి శత్రు టైప్లో ఉంది కానీ యాక్చువల్గా ఎకనామిక్స్ థీరీస్ ప్రకారంగా పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లేదా కాంపిటీటర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే హెల్తీ ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళకి వీళ్ళ శత్రుతో కాదు ఒకే ప్రోడక్ట్ని చాలామంది తయారీదారులు ఉంటారు సో చాలామంది తయారీదారులు ఉంటారు అండ్ చాలామంది కొనేవాళ్ళు ఉంటారు సో అలాంటి పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ని అలాంటి పర్టికులర్ మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ని పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటాము దే విల్ బి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బయోస్ అండ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ అండ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు అండ్ దెర్ ఈస్ అ ఫ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీ ఫర్ ఎగ్జిట్ అండ్ ఫ్రీ ఫర్ ఎంట్రీ ఎగ్జిట్కి ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు ఎంట్రీకి కూడా ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు సో ఇలాంటి ఒక మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ యొక్క లక్షణాలు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటే చూద్దాం స్టూడెంట్ ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ అండ్ బయర్స్ సో చాలామంది బయర్స్ ఉండాలి చాలామంది సెల్లర్స్ ఉండాలి మొదటి లక్షణం దేనికి పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఒక మొదటి లక్షణం అండి చాలామంది బయర్స్ ఉండాలి చాలామంది సెల్లర్స్ ఉండాలి అండ్ హోమోజినిటీ ఆఫ్ ది కమాడిటీస్ కమాడిటీ తయారీ మాత్రం ఒకే విధంగా ఉండాలి అంటే ఒకటి క్వాలిటీ ఎక్కువగాను క్వాలిటీ తక్కువగాను కాకుండా ఒక పర్టికులర్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ క్వాంటి క్వాలిటీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి క్వాలిటీ ఒకే విధంగా ఉండాలి హోమోజినియస్ ప్రోడక్ట్ ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక కాంపిటీ ఇంకొక కాంపిటీటర్కి ఆర్టిఫిషియల్ అడ్డంకులు రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏం పెట్టకూడదు కృత్రిమమైన అడ్డంకులు ఏం పెట్టకూడదు సో రియల్ వరల్డ్ అలా ఉండదు ఒకళ్ళు ఎదుగుతున్నారంటే వాడు కాంపిటీటర్ ఏం చేస్తాడు ఆర్టిఫిషియల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ తీసుకొస్తాడు అలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ ఉండకూడదు సో ఫ్రీ అంటే అండ్ ఫ్రీ ఎగ్జిట్ ఇండస్ట్రీలోకి ఎవరైనా రావచ్చు ఎవరైనా వెళ్ళచ్చు ఏ ఫోమ్ అన్నా రావచ్చు ఏ ఫోమ్ అన్నా ఏ నిమిషం అన్నా వెళ్ళచ్చు అది ఫోమ్ ఇష్టం మీద ఉండాలి అండ్ పర్ఫెక్ట్ మొబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ల్యాండ్ లేబర్ క్యాపిటల్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ వీటిల్లోని ఏ అవసరం ఉన్నా సరే ఫర్మ్కి ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్ లేకుండా ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అందుబాటులో ఉండాలి నెక్స్ట్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ ఎటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ ఉండకూడదు సో తయారు చేసిన దగ్గర నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వచ్చే ప్లేస్కి ఎటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ అన్ని ఉండకూడదు సో ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ అండ్ లాస్ట్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ సో ఇక్కడ ఏ ఫర్మ్ అయితే తయారు చేస్తుందో గుడ్ని ఆ ఫర్మ్కి ఖచ్చితంగా మార్కెట్ మీద కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఆ మార్కెట్లో ఆ ప్రోడక్ట్కి ఏ విధమైన డిమాండ్ ఉందో లేదా మనం ఎంతవరకు సప్లై చేయగలుగుతామో మనం సప్లై చేసిన ఆ గుడ్కి ఎంతవరకు డిమాండ్ ఉంటుందో అన్న కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ అన్నది ఖచ్చితంగా ఉండాలి సో ఇవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇకపోతే పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడు ప్రైజ్ డిటర్మినేషన్ ఎలా చేస్తాము ఆ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రైజ్ డిటర్మినేషన్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ సో మన ఇక్కడ టేబుల్ చూడండి స్టూడెంట్స్ ఇది ప్రైజ్ సో టెన్ రూపీస్ ఉన్నప్పుడు ఒక ట్వంటీ గూడ్స్ అనేది వచ్చినాయి సపోజ్ యాపిల్ అనుకోండి ట్వంటీ యాపిల్స్ వచ్చినాయి టెన్ రూపీస్ ఈచ్ యాపిల్ ఉన్నప్పుడు ఒక ట్వంటీ యాపిల్స్ సప్లై జరిగింది ఇంకా డిమాండ్ ఎంత ఉంది సిక్స్టీ ఉంది అదే ట్వంటీ రూపీస్ ఈచ్ యాపిల్ ఉన్నప్పుడు థర్టీ రూపీస్ థర్టీ యాపిల్ సప్లై ఉంది ఫిఫ్టీ
ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ సప్లై చేశారు యాపిల్స్ కానీ మా కావాల్సినంత డిమాండ్ థర్టీ ఏ సో ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఈ చాపిల్ ఉన్నప్పుడు సిక్స్టీ సప్లై ఉంది అండ్ ట్వంటీ యాపిల్స్ మాత్రమే మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉంది మనం ఈ టేబుల్ మీరు క్లియర్గా గమనిస్తే రేట్ పెరిగే కొద్దీ సప్లై పెరుగుతుంది అదే రేట్ పెరిగే కొద్దీ డిమాండ్ పడిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టమాటా తీసుకోండి టమాటా సిక్స్టీ రూపీస్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి రైతు టమాటానే పండించడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాడు ఎందుకంటే ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సో సిక్స్టీ రూపీస్ ఉన్నప్పుడు కొనేవాడు ఏమనుకుంటాడు కిలో కొనాల్సినవాడు హాఫ్ కిలోనే కొంటాడు సో ఏమవుతుంది ప్రైస్ పెరిగే కొద్దీ తయారీదారి ఎవడైతే సెల్లర్ ఉన్నాడు వాడు ఏం చేస్తాడు ఇంకా తయారు చేస్తాడు ఎందుకంటే ఎక్కువ ప్రైస్ ఉంది కాబట్టి కానీ కొనేవాడు ఏమవుతాడు ప్రైస్ పెరిగే కొద్దీ కొనడం అనేది తగ్గించుకుంటూ పోతాడు అంటే ప్రైజ్కి సప్లైకి డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఉంది ప్రైస్ పెరిగితే సప్లై పెరుగుతుంది అదే ప్రైస్ పెరిగినప్పుడు డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది మీరు చూసుకోండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది కిందకి వెళ్ళే కొద్దీ ప్రైస్ పెరుగుతుంది టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ కానీ ఇక్కడ కూడా అలానే సప్లై పెరుగుతుంది ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ కానీ డిమాండ్లో చూసుకోండి సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ థర్టీ ట్వంటీ సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా ప్రైస్ ఈజ్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ టు క్వాంటిటీ డిమాండ్ అండ్ ప్రైస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్వాంటిటీ సప్లై క్లియర్ స్టూడెంట్స్ సో ఈ టేబుల్ యొక్క గ్రాఫ్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ మనం ఎక్స్ యాక్సెస్లో మనకి క్వాంటిటీ డిమాండ్ అండ్ క్వాంటిటీ సప్లైని మనం ఎక్స్ యాక్సెస్లో చూపిస్తున్నాము అండ్ వై యాక్సెస్లో ప్రైస్ చూపిస్తున్నాం ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ కమాడిటీ చూపిస్తున్నాం మీరు ఈఎస్ వచ్చి ఈఎస్ లైన్ ఇది మనకేంటి సప్లై కర్వ్ అండ్ ఇది డిమాండ్కి సంబంధించింది ఈ రెండు ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి అట్ ది పాయింట్ ఆఫ్ థర్టీ రూపీస్ చూడండి థర్టీ రూపీస్ దగ్గర ఎంతైతే సప్లై చేసామో అంతే డిమాండ్ ఉంది అంటే మార్కెట్కి తీసుకొచ్చిన సప్లై మొత్తం సేల్ అయిపోయింది సో ఆ పాయింట్ ఏమంటాం ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ ద పాయింట్ వేర్ క్వాంటిటీ సప్లై ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వాంటిటీ డిమాండ్ సో క్వాంటిటీ సప్లై క్వాంటిటీ డిమాండ్ ఎక్కడ ఏ ప్రైస్లో మనకు ఉంది థర్టీ రూపీస్లో ఉంది థర్టీ రూపీస్లోనే ఎంతైతే మనం సప్లై చేస్తున్నామో మార్కెట్కి అంతే డిమాండ్ మార్కెట్లో ఉంది సో ద పాయింట్ థర్టీ వాజ్ అన్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ క్లియర్ స్టూడెంట్స్ సో మీకు ఈ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ మీద క్లియర్ ఐడియా వచ్చిందనుకుంటున్నాను స్టూడెంట్స్ డూ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ థ్య